Он говорил, каждое бедствие надо превращать в возможность. Он начинал простым клерком, потом был бухгалтером, потом держателем своего небольшого бизнеса по оптовой торговле, а после основал крупнейшую нефтяную компанию в мире. С самого начала работы 10% своего дохода он всегда жертвовал церкви. Строгое баптистское воспитание также сказалось на его образе жизни. Он никогда не пил, не курил и считал безнравственным открыто демонстрировать свое богатство. С его помощью был основан Чикагский университет, который выпустил множество нобелевских лауреатов. При этом он всегда противился тому, чтобы построенные или профинансированные им учреждения называли в его честь. На его средства построены два здания – символа Нью-Йорка и одно из них все же названо в его честь. Его имя также носит астероид и плато в Антарктиде. В молодости у него были две мечты – заработать 100 тысяч долларов и дожить до 100 лет. Он умер, не дожив двух месяцев до своего 98-го дня рождения. Но с первой задачей справился отлично. Он первый долларовый миллиардер в истории человечества. Его имя стало синонимом богатства и бескомпромиссной конкурентной борьбы. Он – Джон Дэвисон Рокфеллер.